റെഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അടപ്രഥമനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടപ്രഥമൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടമായാലും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കണം വിഷ് യു ഓൾ എ വെരി ഹാപ്പി ഓണം അപ്പൊ അടപ്രഥമൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അട തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അട വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അരിയട മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് വേണേലും പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം ഒത്തിരി പേരും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അരിയട തയ്യാറാക്കി പ്രഥമൻ വെച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ വാഴയിലയിൽ വേവുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പായസത്തിനും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഓണമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഈ അരിയട വീട്ടിൽ ഫുള്ള് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പായസം വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യുന്ന ഒരു എളുപ്പ പണിയാണിത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചട ഞാൻ ഇലയിലുണ്ടാക്കും അപ്പം വളരെ കുറച്ചട അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബാക്കി വാങ്ങിക്കുന്ന അടയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രഥമൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പായസത്തിന് ആ വാഴയിലയിൽ വേവുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും എന്നാൽ എനിക്ക് അധിക സമയം എടുക്കത്തുമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അടപ്രഥമൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ചെയ്യാം വാങ്ങിക്കുന്ന അട മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിൽ ഫുൾ അട വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിലും വെക്കാനുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ പറയാം അപ്പം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം നാലല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പായസമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അടയാണ് വേണ്ടത് ആ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അടയെന്ന് അമ്പത് ഗ്രാം അട ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കും ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം മേടിക്കുന്ന അട വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമ്പത് ഗ്രാം അട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത് അരക്കപ്പ് പച്ചരിയാണ് അതൊരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം കൂടിപ്പോകരുത് അതിൻ്റെ പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ പരുവാണ് ഇതുപോലെ കണ്ടോ ഒട്ടും തന്നെ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഇലയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകരുത് അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം ഇത് കണ്ടോ ഇത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു അരക്കപ്പ് പച്ചരി ആറേഴ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പച്ചരി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം അടയാണ് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ആണല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അട അതിൽ ഫുള്ള് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് പച്ചരി അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ ഫുൾ പായസത്തിനുള്ള അടയും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വാഴയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാഴയിലോട്ട് ഈ മാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് റോൾ ചെയ്ത് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചാണ് അട തയ്യാറാക്കുന്നത് വാഴയില ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം വാഴയില കെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് കെട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വാഴ വാഴയുടെ നാര് തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അട തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഈ ഇലയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ചൂടാവാൻ വെക്കണം നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വലിയ പാത്രം എടുക്കാം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മാവ് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാവുള്ളൂ കാരണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വെറുതെ വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മാവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ഒലിച്ചു പോകും പക്ഷേ ചൂട് വെള്ളത്തിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ആ ചൂട് കൊണ്ടത് വെന്തിട്ടങ്ങ് സെറ്റ് ആയ
ഒരു വാഴനാര എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കുക ഇതുപോലെ കെട്ടിവെക്കുക ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അധികം ചരിയാതെ വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ആ വെള്ളം തിളച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും ഇലയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച അട അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ അഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ആ മാവ് അങ്ങ് സെറ്റായിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ഒലിച്ചു പോകത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആടയെല്ലാം വേവാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും അട നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ഇത് അങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച അട ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ച അടയല്ലേ ചേർക്കുന്നത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടയാണ് ഞാൻ മറ്റേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ താറാക്കിയ അടയുടെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാമാണ് എടുക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഈ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അട ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മറ്റേ അട വേവിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിത് റിബൺ അട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീളത്തിനുള്ള അടയാണ് മുറിച്ച അടയല്ല അപ്പോൾ ചിലരിത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാരണ ഇതുപോലെ തന്നെ വേവിച്ചിട്ട് ശർക്കരയിലിട്ട് വറട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ അട തനിയെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിക്കൊള്ളും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അട വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ അട ചേർക്കുവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അടയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഈ അടയുടെ കൂടെ ഞാൻ സാധാരണ രണ്ട് മൂന്ന് വാഴയില ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടാണ് വാഴയില ചേർക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ പീസ് വാഴയില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വാഴയിലയുടെ കൂടെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അട നന്നായിട്ട് വേവണം കാരണം നമ്മളിനി ശർക്കരയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേവത്തില്ല അപ്പോൾ കട്ടിയായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വേവാൻ വെച്ച അട ആദ്യം വാഴയിലയിൽ വേവാൻ വെച്ച അട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പം അട നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നേരെ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് വേണം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൈപ്പ് എന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ അട എടുത്ത് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ അട ചിലപ്പോൾ താഴോട്ടൊക്കെ പോവും ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് തന്നെ പോവും അത് പ്രശ്നമില്ല നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാടം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുറന്ന് നോക്കാം തുറന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ അട കണ്ടോ താഴോട്ട് പോവും ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ വാഴയിലേയും തുറക്കാം നമ്മൾ വാഴയിലും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ച വെള്ളവും ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്തും അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് അട കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അട റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ച അടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റിയിട്ട് ഈ വാഴയിലേക്ക് മാറ്റിയെടു
അപ്പം അതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നത് ശർക്കര ഉരുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ അടയിട്ട് വരട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറേ സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ പരുവം കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല ശർക്കര ലൂസായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുറുകി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന പരുവത്തിന് ഇത് അലിയിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ശർക്കരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം ചിലർക്ക് പായസത്തിന് ഒത്തിരി മധുരം ഇഷ്ടമായിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ചേർക്കാം അതല്ല കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ആ വരട്ടി എടുക്കുന്ന പരുവം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് ഏതാന്നുള്ളത് ഞാനത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് അലിയിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിനി ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അലിഞ്ഞ് തീരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അലിയിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ഇപ്പോൾ ശർക്കര നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം കുറുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ നല്ല കുറുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം ശർക്കര എപ്പോഴും അരിച്ചിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം അതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയും അടയും റെഡിയാണ് ഞാൻ അട രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതും പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ച് വേവിച്ചതും കൂടി ഒരുമിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പായസം റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം പായസം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ശർക്കര പാനി ചേർക്കാം അടി കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് അട ചേർക്കാം ഇനി അടയും ശർക്കരയും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുക്കണം ശർക്കര നന്നായിട്ട് വറ്റി അടയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ പാനിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവാവണം അതുവരെ നമുക്കിങ്ങനെ വരട്ടി കൊടുക്കാം ഈ വരട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ അട ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആയിക്കൊള്ളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അട നന്നായിട്ട് വേവണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശർക്കരയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് കട്ടിയായി പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അട ഇടാവുള്ളൂ ശർക്കരയിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അട കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും വെന്ത അട ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ തോന്നും പക്ഷെ അത് പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ച് വറട്ടിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടോ കുറുകാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അടയെല്ലാം ചെറുതായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിലും ചെറുതായിട്ട് അട കിടക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ആദ്യം മുറിച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേണേലും ചേർക്കാം നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനൊരു ടീസ്പൂണെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് വീണ്ടും നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വരട്ടിയെടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആവണം അപ്പം അതുവരെ വരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മതിയാവും നന്നായിട്ട് വരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി വരും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കാം അപ്പം ഈ പായസത്തിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മൂന്നാം പാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇടത്തരം സൈസിലുള്ള തേങ്ങയുടെ പാൽ എടുത്താൽ മതി രണ്ടാം പാൽ അപ്പം അതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഈ പായസത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഇളക്കുക ഇതൊന്ന് പകുതിയായി വരണം അത് ആ അടയും ശർക്കരയും പാലും കൂടി നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരുവും വേണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇത് ഇളക്കിയപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ആ പാലിൻ്
ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലേവറിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ഏലക്കയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചുക്കും കൂടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് സാധനം ഉള്ളപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഫ്ലേവർ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് ചേർത്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചേർത്താൽ മതി എല്ലാം കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് പായസത്തിലോട്ട് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ ഫ്ലേവറിന് ചേർക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ എല്ലാം ചേർക്കണമെന്നില്ല ഏലയ്ക്ക മാത്രം ചേർക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടി ചേർത്തു ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ചുക്കും ജീരവും ഒക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സദ്യക്ക് കിട്ടുന്ന അടപ്രഥമൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർത്താൽ മതി ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ഒന്നാം പാലാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കാം ഇന്ന് സാധാരണ പായസത്തിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോഴാണ് പായസം എല്ലാം കൂടി ആടയും ശർക്കരയും എല്ലാം ഈ തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സായി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ തേങ്ങാപ്പാലിങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നില്ലേ അത് മാറിയിട്ട് ശർക്കരയുടെ നിറമാവണം അതുവരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിനും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിനും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരികയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ പായസം ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം മാറിയത് കണ്ടോ ഏകദേശം ഒരു ശർക്കരയുടെ നിറം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പായസം ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടി കുറുകും തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം കുറുക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സദ്യക്കൊക്കെ വിളമ്പുമ്പോൾ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഈ പായസം ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുകിയിട്ട് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് ചേർക്കാം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നെയ്യ് ചിടാകുമ്പോൾ കശുവണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കശുവണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായി വരണം അതിന് ശേഷം മുന്തിരിങ്ങ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ചിലരിനകത്ത് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാറുണ്ട് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നെയ്യിൽ വരട്ടി എടുത്താൽ മതി ചെറുതായിട്ട് നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മുന്തിരിങ്ങ ചേർക്കാം മുന്തിരിങ്ങ ഒന്നിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നത് വരെ വരട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പായസത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടപ്രഥമൻ റെഡിയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടപ്രഥമനാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ അടപ്രഥമനൊക്കെ തയ്യാറാക്കി എല്ലാവരും നല്ല സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം വിഷ് യു ആൾ എ വെരി വെരി ഹാപ്പി 